ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐ ಆಮ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಕಾಲ್ಫಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕರೆದಿದ್ದರು ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಇದೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕ್ವಶನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಲೋಲಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ಸಿಲೋಲಿಸಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಲೋಲಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎ ಬಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಎ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎನ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ನೀವು ನೀ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಸಿಲೋಲಿಸಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮ್ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕಳುಗಳು ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮ್ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಮ್ ಡಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಂಕೆಗಳು ಮೀನುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಮ್ ಡಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಶಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕಳುಗಳು ಮೀನುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಂದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕಳುಗಳು ಮೀನುಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಕಳು ಮತ್ತು ಮೀನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಕೌಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನುಗಳು ಆಕಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಫಿಶು ಮತ್ತು ಆಕಳದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್
ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮೆಥಡಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಐದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತೈದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿತೀರ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದಶಮಾಂಶನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್
ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂರು ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ ರಿಷಾ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ನ ಯಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಷಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಕ್ ಕಾರೋಲ್ ರಿಷಾ ಸಲೋನಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಐದು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂರು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಷಾ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಷಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಸೊ ಪಾಲಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕೂಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಲಕ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ವಾಂಟ್ಸು ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪಾಲಕ್ ಸೊ ತ್ರಿಷಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂದರೆ ಪಾಲಕನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಮ್ ಟಿ ಉಳಿತು ಕಾರೋಲ್ ಹೇಟ್ಸ್ ತ್ರಿಷಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ತ್ರಿಷಾ ಸೊ ಕಾರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ತ್ರಿಷಾನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಷಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾಳಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಈಗ ಕಾರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ತ್ರಿಷಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಲೋನಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಹೂ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಹೂ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪಝಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಬಾಟಲ್ ಬಕೆಟ್ ಜಾರ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಸೊ ಬಾಟಲ್ ಬಕೆಟ್ ಜಾರ್ ಮತ್ತು ನದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಬಾಟಲ್ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನದಿ ಏನಂದರೆ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಬಾಟಲ್ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನದಿ ನೀರು ಹರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನದಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂದರೆ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ರಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಎ ಝಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇ ವಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಯು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಓ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಆಜ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಬಿ ವೈ ಸೊ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓ ವರ್ಡ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ಬಡವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂತ ಎಫ್ ಯುನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಟಿ ರೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಟಿ ರೇಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಚ್ ಎಸ್ ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಆರ್ನ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಪಿನ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ ಓ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ತರ್ಟೀನ್ ಸೀರೀಸ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಎ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ದೇರ್ ವೇರ್ ಥ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ಬಾಯ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಿಂದ ಸೆವೆಂತ್ ಬಾಯ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಬಾಯ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೆವೆಂತ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೆ ಇವನ್ ಇವನ್ಕಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ಪರ್ಸನ್ ಜ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊರಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಎನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರಿಂದ ಎನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ನಂಗೆ ನೀವು ಎಫ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಎಂಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಗಳ ಪೇರ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಹದಿನಾರನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎರಡೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಸೀರೀಸು ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಏನಾದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಡ್ ಮೈನ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಚ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಅಲೈಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವೈಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಇದು ಅದೇ ತರನಾದ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಫೋರಿಗೆ ಟೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ನೈನ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಡ್ ಮೈನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಐದು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಐದು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬ